Well, I would like to say that I was so honored and so grateful to get this prize, but um, I'm not going to tell you why now, because I'm going to explain the work a little bit, and only then will you understand. My adventurous life began with my father, who, Fritz Wiesner, who was a Himalayan mountain climber, and so I grew up from the age of two on the end of a rope. And when I was ready to do my doctoral work, I came to him and I said, I'm going to the Kalahari alone to study the Bushmen. He said, no, it's dangerous. <laughs> and I said to him, and what you were doing when you were in your 20s, was that not dangerous? A big smile came across his face, and I went. Would you like to? Lo primero que quiero decir es lo honrada y lo agradecida que me siento por recibir este galardón tan importante, pero lo voy a explicar al final porque es cuando lo van a entender. Mi aventurosa vida empezó ya en la tierna infancia porque mi padre era un conocidísimo montañero eh, que había ido a las rocosas y al Himalaya, con lo cual puedo decir que yo pasé mi infancia colgada al cabo de una cuerda de escalar. Cuando tenía ya una cierta edad fui a hablar con mi padre y a decirle que me quería ir al Kalahari a hacer mi tesis doctoral, pero él me dijo que no, porque era extremadamente peligroso. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué hacías cuando tenías 20 años? Entonces él sonrió y se, y se marchó. Así que fui a un lugar llamado entre los Pong Bushmen, en la frontera de Botswana y Namibia, en Kaikai. And it was a long way out. It was 16 hours of driving with no roads on, tra on a track. And I had a very interesting question at that time. How do people who live from hunting and gathering, who have no surplus, no storage, no money in the bank, what happens when the environment fails? And the Kalahari environment fails all the time. So um, in, do you want to, me to stop? No, 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 no okay. <laughs> Okay, and so um, in 1973, I learned the language and learned about the culture, but it was a good year. 1974, there were big floods and rain. All the desert resources were destroyed. People were starving, they were hungry. And I couldn't help them, it was too far. And so I watched, and they started, they got busy. They talked about people they met, missed, people they loved in other places, and they started making beautiful little gifts. And suddenly, in one week, every family went in a different direction with these gifts to visit people they loved. Some of these people were 200 kilometers away. And I followed them. When the Land River broke down, I followed them on donkeys. And I came to understand that they had a very sophisticated network system where each person had 16 partners and the gift meant, I hold you in my heart, I'll take care of you. And so when somebody was in trouble, they visited the partner. When the partner was in trouble, he visited them. Okay. Too much? No. <laughs> it's okay. <laughs> Sorry. I expect you to get the clicks right. I hope so. Así, en el año 73, me fui a una zona remota que está es frontera entre Botswana y Namibia, se llama Kae Kae, y eh, estuve con un, un asentamiento, con un poblado, con los Kun, se encontraban a 16, la, la zona más cercana habitada estaba a 16 horas, y la, la gran pregunta que yo me hacía era, ¿cómo esta gente que es nómada puede vivir sin dinero, sin almacenar nada?, cuando las eh, condiciones climatológicas se vuelven adversas. Y lo cierto es que en el Kalahari las condiciones climatológicas se pueden volver muy duras. El primer año estuve luchando por aprender su lengua, por aprender su cultura, pero he de decir que este año las eh, condiciones fueron buenas, no había ningún problema con la comida y la verdad es que tampoco encontré respuestas a mis preguntas. Pero al año siguiente, el 74, fue un año muy duro para la comida porque hubo lluvias torrenciales, inundaciones con lo cual hubo una hambruna muy fuerte. Yo veía a la gente que estaba allí sentada y, y con estos objetos, estos que estoy mostrando ahora, hablaban de sus parientes lejanos, decían que les echaban de menos y al cabo de una semana empezaron cargados con todos estos regalos a ir a ver, a, a visitar a estos parientes que decían que querían mucho y que algunos vivían incluso a 200 kilómetros de distancia. 
Yo me fui detrás de ellos, en ocasiones con Milan Rover, en otras a Caboyo, en otras en, en Burro, y entonces empecé a entender esa red social tan sofisticada que ellos tenían, porque aproximadamente hay una media que cada persona tiene 16 contactos y a través de estos regalos lo que les hacen entender es que les quieren y que les llevan en su corazón. Entonces aprendí esta red tan especial que mantienen con todas estas personas y que les ayuda a sobrevivir. And these networks are as old as humankind and these are the kind of networks that allowed humans to move out of Africa and colonize the entire planet. They are also the networks which get us addicted to Facebook and social networking. Estas redes sociales tan sofisticadas son tan antiguas como la humanidad y yo creo que corresponden a las redes sociales actuales a las que nos hemos hecho adictos como Facebook y son las que a nuestros ancestros les permitieron salir de África y colonizar todo el mundo. And today the Bushmen the, the tracks have turned to roads. The Bushmen have lost two thirds of their land. They're settled in permanent settlements. They're very hungry. Tuberculosis is taking their lives. And the very networks that allow them to survive pull, pull them down because when one person gets ahead, all of his friends come and take everything he has. Ahora las, esos caminos del Kalahari se han convertido en carreteras, los nativos han perdido dos terceras partes de sus territorios, con lo cual eh, están bastante enfadados, pero estas redes sociales les siguen permitiendo ayudarse unos a otros y poder sobrevivir. Ahora mi trabajo ha dejado de ser investigación para convertirse en proyectos de agua y de seguridad alimentaria. So after that, I went to Papua New Guinea, which could not be more different. Después de esto, me fui a Papua Nueva Guinea, que no podía ser más diferente. You had the mountains instead of the desert, the mud instead of the sand, war instead of peace, plenty instead of hunger. Es tan diferente que nos encontramos montañas en lugar del desierto, arenas irregulares, guerra en lugar de paz. Es decir, es completamente distinto. And first contact with Europeans was in 1950, and so we pursued a study of the history and the traditions of 110 tribes over um, 15 years, climbing up and down mountains, and there were times when the only thing I worried about is that I would not die and that I had to live and go on. Hay que tener en cuenta que los primeros europeos llegaron en 1950. Lo que hemos hecho nosotros ha sido estudiar la historia y las tradiciones de este pueblo a lo largo de 50 años. Y para ello he hecho, hice un recorrido en estos tiempos a través de montañas y a veces el viaje era tan peligroso que lo único que a mí me preocupaba era no morir y poder seguir adelante. Um, And since that time, when we finished our study around 2000, change has been very, very rapid as Exxon multinationals move in to exploit resources. And so knowing that the culture was being lost, we built the center, um, which was mentioned, to give the culture back to the people. En estos años las cosas han cambiado muy deprisa porque ha habido muchas multinacionales como Epson y otras que se han establecido allí y cuando comprendimos que esa cultura se estaba perdiendo, nuestro propósito fue recuperar esa cultura para transmitírsela a la gente. And last week the Papua New Guinea government gave us one million US to put culture into the justice system and into the education system because they know that history and identity and tradition matter and that one cannot go into the future if one does not know where one came from. Y la semana pasada el gobierno de Papua Nueva Guinea nos ha dado un millón de dólares para poder eh, en, para poder eh, llevar a cabo un sistema de educación y de cultura porque son conscientes de lo importante que es preservar es su identidad y sus tradiciones porque es fundamental conocer el origen del que uno procede para poder proyectarse hacia el futuro. 
So over the years, my work has changed from studying other cultures and explaining them to Western society to explaining our society to other cultures. What is a multinational? Why is there no value at all in Coca-Cola? Es decir, que a lo largo, con el, con el paso de los años, mi trabajo ha cambiado de explicar, nuestra, de explicar las otras sociedades en las nuestras, en las occidentales, a explicar nuestra sociedad a las otras. Es decir, qué es una multinacional y, por ejemplo, cuál puede ser el valor de Coca-Cola. Y muchas personas me dicen, oh, tu No. The more you do, the more people are angry at you for what you couldn't do. And so you never get a thank you. Mucha gente me dice que mi trabajo debe ser muy, muy satisfactorio y que seguro que recibo muchos agradecimientos. Pues no. Cuanto más das, la gente más te pide y se enfada si no le das lo que quieren. La verdad es que no hay agradecimientos. And so, um, that's why when Carmen called me, uh, sent me an email in the States, from um, the Société Geographica and said I had won a prize. I thought, that's not possible. What, what would I get a prize for? This must be email spam. And I pushed the button, <laughs> sent it away. She sent me another one. I thought, oh, these spam people, they never leave you alone. <laughs> Finally, she called me and said, well, are you going to accept the prize? And I said, is it true? And she said, yes, it's true. Por eso, cuando Carmen me mandó un email en nombre de la Sociedad Geográfica Española para decirme que había recibido este premio, yo dije, es imposible, ¿por qué me van a dar un premio? Y lo borré pensando que era spam. Volví a recibir otro email y lo mismo, pensé que era spam y dije, bueno, pero es que esta gente de, del spam no nos dejan en paz. Así que hasta que al final Carmen me llamó por teléfono y me dijo, es verdad, te hemos otorgado este premio, ¿lo aceptas? Ese es el motivo por el que yo estoy tan feliz con haber recibido este premio porque además me da valor para seguir con mi trabajo que a veces se desarrolla en un mundo tan difícil y tan duro. Gracias a Kodu y a Caprino.